chào quý vị, quý bác và các bạn. Tôi là bác sĩ Jennifer Trịnh, một bác sĩ gia đình. Hôm nay Jennifer sẽ nói về cách ngăn ngừa và chữa trị viêm gan hepatitis. Viêm gan có nghĩa là bị sưng gan, liver inflammation. Bệnh viêm gan có thể phát sinh về nhiều lý do khác nhau. Sử dụng các hóa chất không đúng liều lượng. Thí dụ như uống quá liều thuốc Tylenol làm cho bị viêm gan toxic hepatitis. Sử dụng ma túy hay uống quá nhiều rượu alcoholic hepatitis. Hoặc viêm gan tự miễn autoimmune hepatitis là bệnh mạng tính khi hệ thống miễn dịch immune system của một người làm lẫn tấn công vào gan của chính họ hay là cơ thể bị nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan trong đề tài hôm nay Jennifer đặc biệt nói tới các loại siêu vi khuẩn gây ra bệnh viêm gan các loại siêu vi khuẩn khác nhau được đặt tên theo mẫu từ khác nhau A, B và C viêm gan A siêu vi khuẩn hepatitis A xâm nhập cơ thể qua đường tiêu hóa vì chúng có trong thực phẩm và nước uống nên khi người ta nuốt nhầm siêu vi khuẩn hepatitis A thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở trong gan và thảy ra ngoài theo phân do vậy quý vị nhớ phải luôn rửa tay kỹ sau khi dùng phòng vệ sinh và khi quý vị tiếp xúc với phần của người bị nhiễm bệnh tránh thức ăn và nước không sạch các triệu chứng bị viêm gan A là nôn mửa, vomiting, đau ở gan, vàng da, jaundice, nước tiểu trở nên đậm màu hơn bình thường và mắt cũng trở nên vàng. Các triệu chứng bệnh có thể kéo dài trong một vài tuần và thông thường sau đó người bệnh hồi phục hoàn toàn. Viêm gan A không gây ra bệnh gan dài hạn chronic liver disease. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Bệnh CDC, người trong những trường hợp sau đây nên chích ngừa viêm gan E. Đàn ông có quan hệ tình dục với người cùng giới tính, người sử dụng ma túy, IV drug user, những người bị bệnh gan mãn tính, chronic liver disease, Du khách quốc tế ở nơi có bệnh viêm gan E phổ biến Hoặc là những người vô gia cư Homeless Viêm gan B Vi khuẩn viêm gan B xâm nhập cơ thể qua đường tiếp xúc với máu Thí dụ như việc dùng dụng cụ xâm mình Hoặc là xâm thẩm mỹ Không được diệt trùng đúng cách Việc dùng chung kim chích Ma túy cũng có bị nguy cơ. Phụ nữ mang thai có bệnh viêm gan bi có thể truyền nhiễm bệnh cho thai nhi. Hơn thế nữa, bệnh có thể bị truyền nhiễm khi quý vị dùng chung dao cạo, rau hoặc là bàn chải đánh răng với người bị nhiễm bệnh. Bệnh chia ra hai loại cấp tính acute hepatitis trong 90% trường hợp và mạng tính chronic hepatitis trong 10% trường hợp. Nếu bác sĩ xác định nhiễm viêm gan bi của quý vị là cấp tính, có nghĩa là bệnh chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và sẽ tự khỏi, quý vị có thể không cần điều trị. Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương positive với siêu vi khuẩn viêm gan bi trong thời gian dài hơn 6 tháng, thì điều này chứng tỏ quý vị bị nhiễm viêm gan bi mãn tính. Đa số những người bị bị viêm gan bi mãn tính chronic hepatitis B không có triệu chứng và nhiều người không biết họ mang siêu vi trùng này trong người. Những quý vị sinh ra tại Việt Nam hay có cha mẹ hoặc là thân nhân từ Việt Nam hoặc quý vị sống chung nhà với người bệnh viêm gan bi thì cần thử nghiệm viêm gan bi. Bác sĩ có thể xét nghiệm rồi cho 
quý vị biết có bị viêm gan bi mãn tính hay không hoặc cơ thể quý vị đang kháng lại siêu vi viêm gan bi chích ngừa là cách phòng bệnh tốt nhất an toàn và có hiệu quả để gia đình và những người thân của quý vị không bị bệnh viêm gan bi nếu không chữa trị thì có thể dẫn đến sự suy gan liver failure sơ gan cirrhosis hoặc là ung thư gan liver cancer hiện nay Tuy chưa có phương pháp trị dứt điểm bệnh viêm gan bi mãn tính, nhưng đã có các phương pháp điều trị giúp bệnh phát triển chậm lại bằng cách làm cho vi khuẩn viêm gan bi tăng trưởng chậm, giúp người bệnh giảm bớt nguy cơ bị bệnh viêm gan bi nhiễm nghiêm trọng hơn. Viêm gan si Vi khuẩn viêm gan si xâm nhập cơ thể qua đường tiếp xúc với máu. Bệnh chia ra hai loại, cấp tính acute hepatitis và mãn tính chronic hepatitis. Khoảng 85% người nhiễm viêm gan si trở thành nhiễm virus viêm gan si mãn tính. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC nên sàng lọc nhiễm bệnh một lần cho người sinh từ năm 1945 đến năm 1965 baby boomers những người có nguy cơ cao cũng nên được xét nghiệm tìm virus viêm gan C bao gồm phụ nữ có thai nam quan hệ với nam có mối quan hệ mới người được truyền máu hoặc ghép tạng Trước năm 1992, người bệnh HIV, những người được truyền các yếu tố đông máu trước năm 1987 và con của các ba mẹ bị nhiễm virus viêm gan. Hiện tại, không có thuốc chích ngựa cho viêm gan C. Ngày nay, nếu người bị nhiễm viêm gan C hơn so với một thập kỷ trước, hiện tại đã có phương pháp điều trị tốt hơn nếu không được chữa trị kịp thời thì sẽ có hậu quả nặng nề như sơ gan cirrhosis suy gan liver failure và ung thư gan liver cancer bệnh viêm gan B và C dễ lây lan và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng lâu dài quý vị nên tham khảo với bác sĩ gia đình đi khám sàng lọc để ngăn ngừa hoặc là chữa trị bệnh viêm gan bi và C. Cảm ơn quý vị đã theo dõi ngày hôm nay. Xin hẹn gặp trong chương trình kỳ tới.